హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ అండ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రఫీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు షామీ ఎంఐ టీవీ బాక్స్ ఫోర్ కేని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీనికి సంబంధించిన బాక్స్ కాంటెంట్స్ ఏంటి అలాగే దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటి ఇది మన టీవీకి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇది ఎన్ని రకాలుగా మన టీవీలో మనం వాడుకోవచ్చు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఈరోజు మీకు ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ రూపంలో చూపిస్తాను ఈ షామీ ఎంఐ టీవీ బాక్స్ అనేది రీసెంట్గానే మన ఇండియాలో వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు దీని ప్రైస్ మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇది మనకి ఎంఐ స్టోర్లోను అలాగే అమెజాన్లో కూడా వీళ్ళు సేల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఇక ఇది ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లాంటిది సిమ్ లేకుండా స్మార్ట్ ఫోన్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకు టీవీకి కనెక్ట్ అవుతుంది అన్ని రకాల ఏవైతే మనకి ఓటీటీ కాంటెంట్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్గా టీవీలో మనం చూసుకోవచ్చు ఎవరి టీవీలో అయితే డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్ డైర్ సపోర్ట్ ఉండదు అంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఈ యాప్స్ ఉంటాయి కదా నెట్ఫ్లిక్స్ హాట్స్టార్ అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫుల్ హెచ్డి టీవీలు హెచ్డి టీవీలో నాన్ ఆన్ డైర్ టీవీలు ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది జస్ట్ ఒక హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ మీ టీవీకి ఉంటే మాత్రం ఇది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అవుతుంది హెచ్డిఎంఐ కేబుల్తో మీరు దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి దెన్ మీ ఫోను ఒకసారి టీవీలో చూసినట్టే ఉంటుంది అంటే మీ ఫోన్లో ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి కాకపోతే సిమ్ ఫెసిలిటీ మాత్రం దీంట్లో ఉండదు అదొక్కటి మాత్రం మీరు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అలాగే దీంట్లో మనకి బిల్టిన్ క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఫీచర్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే మీ ఫోన్లో ఉన్న ఈ మూవీస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు ఏవైనా సరే మీరు టీవీలో కూడా డైరెక్ట్గా దీని ద్వారా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది మనకి గూగుల్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్తో వస్తుంది దీంట్లో రిమోట్ ఉంటుంది కదా ఇది మనకి గూగుల్ అసిస్టెంట్తో మనం వాయిస్తో కూడా కంట్రోల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది మ్యాక్సిమం మనకి ఫోర్ వరకు మీకు డిస్ప్లే చేయగలదు అంటే మీ టీవీ ఫుల్ హెచ్డి టీవీ అనుకోండి ఇది ఫోర్ కేలో చూపించదు ఒకవేళ మీ ఫోర్ కే టీవీ అయి ఉండి నాన్ ఆన్ డైరెక్ట్ టీవీ అయితే మాత్రం ఇది మీకు ఫోర్ కేలో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఫుల్ హెచ్డి టీవీ అనుకోండి ఫుల్ హెచ్డిలో డిస్ప్లే చేస్తుంది అలాగే హెచ్డి టీవీ అనుకోండి హెచ్డిలో మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించి కొన్ని బేసిక్ బాక్స్ కాంటెంట్స్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అనేది వీళ్ళు రాశారు హెచ్ఆర్ టెన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో మనకి డాల్ బిఎట్ మస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది డిటిఎస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది క్రోమ్ క్యాస్ట్ బిల్డింగ్గా ఉంటుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఒకవైపు మాత్రం దీనికి సంబంధించిన పోర్ట్స్ గురించి వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంటుంది అలాగే వైఫైతో కనెక్ట్ అవుతుంది మనకి క్రోమ్ క్యాస్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకి డైరెక్ట్ మనకి ఆన్ డైడ్ సపోర్ట్ అనమాట అంటే ఆన్ డైడ్ అఫీషియల్ ఆన్ డైడ్తో ఇది మనకి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీని ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి దీని బాక్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే పైన మనకి టీవీ బాక్సే ఉంది ఇది మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది చాలా సింపుల్గా ఉంది చాలా కాంపాక్ట్గా కూడా ఉంది ఇక రిమైనింగ్ మనకి బాక్స్లో ఒక చిన్న యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది ఇది మనకి టీవీకి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మనకి ఎలాంటి పోర్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చారు అలాగే లోపల మనకి ఒక చిన్న బాక్స్ లాగా ఉంది దీంట్లో మనకి ఒక ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అయితే ఉంది ఇది మనకి టీవీ బాక్స్కి ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఛార్జర్ అనమాట అలాగే ఒక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు సో హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అనేది వీళ్ళు బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు టీవీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఈ టీవీ బాక్స్కి సంబంధించిన రిమోట్ అనేది బాక్స్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ పక్కన పెట్టడం సో మనం రిమోట్ అలాగే రిమైనింగ్ కాంటెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం రిమోట్ చూద్దాం రిమోట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇందులో మనకి చాలా తక్కువ బటన్స్ ఉంటాయి అలాగే దీంట్లో మనకి అన్ని ఫీచర్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది పవర్ బటను గూగుల్ అసిస్టెంట్ బటను అలాగే మనకి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మూవ్ అవడానికి బటన్స్ సైడ్ బటన్స్ అలాగే మనకి మిడిల్ బటన్ ఓకే చేయడానికి బ్యాక్ రావడానికి అలాగే మెయిన్ యాప్స్ ఓపెన్ చేయడానికి నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే ప్రైమ్కి సంబంధించిన డైరెక్ట్ బటన్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే వాల్యూమ్ ప్లస్ మైనస్ బటన్స్ కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అలాగే ఇక్కడ మనకి షామీ బ్రాండింగ్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ మనకి దీనికి సంబంధించిన బ్యాటరీ కేస్ అనేది మనకి ఉంది ఇక మనం ఒకసారి టీవీ బాక్స్ చెక్ చేస్తే దీనిపైన మనకి షామీ బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది ఒకవైపు మాత్రం మనకి నాలుగు పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇది మనకి ఆడియో అవుట్ రెండోది మనకి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ పోర్టు మూడోది మనకి యూఎస్బి పోర్టు ఇక్కడ మీరు మీరు పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ లేదంటే హార్డ్ డిస్క్లు కానీ కనెక
చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ దీనికి మనకి బ్యాక్ సైడ్ రెండు పోర్ట్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి మనకి మెయిన్ పవర్ సోర్స్ అంటే మనకి ఏదైతే వీళ్ళు ఛార్జర్ దీంట్లో సప్లై చేశారో ఆ ఛార్జర్తో మనం ఈ టీవీ బాక్స్కి కనెక్ట్ చేసుకొని ప్లగ్ చేయాలి అలాగే రెండోది మనకి ఒక హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంటుంది మనకి ఏదైతే వీళ్ళు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ఉంటుందో ఒకవైపు ఈ టీవీ బాక్స్కి రెండో వైపు టీవీకి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే దీనికి పక్కన ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా ఉంటుంది పోర్ట్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు హోమ్ థియేటర్ని డైరెక్ట్గా ఈ టీవీ బాక్స్కే కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అలా కూడా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు టీవీకి కూడా మనం హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ కూడా మనం సౌండ్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఎలా తీసుకోవచ్చు ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక నాలుగోది మనకి దీంట్లో ఒక యూఎస్బి పోర్ట్ ఉంటుంది మనం పెన్ డ్రైవ్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఇది మనకి బూట్ అవుతుంది మీకు ఏదైతే మనకి రెగ్యులర్గా ఒక కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ కొంటే ఏదైతే మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూపిస్తుందో సెటప్ విజార్డ్ చూపిస్తుందో సో దీంట్లో కూడా మనకి సెటప్ విజార్డ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని డీటెయిల్స్ వీళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు మనం ఓకే ఓకే కొట్టుకుంటూ మనం ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి అలాగే ఒకవేళ మీరు మీ గూగుల్ అకౌంట్తో మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడే లాగిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే తర్వాత కూడా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు సో నేను అన్ని కూడా వైఫై అలాగే గూగుల్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఫైనల్గా మనం హోమ్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీంట్లో ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఒక అప్డేట్ కూడా రోల్ అవుట్ చేస్తారు అరౌండ్ మనకు ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వరకు అప్డేట్ని వీళ్ళు రోల్ అవుట్ చేస్తారు సో అప్డేట్ చేశాను మళ్ళీ ఒకసారి ఆ టీవీ బాక్స్ అనేది రీబూట్ అయితే అవుతుంది సో వన్స్ మనం రీబూట్ చేసిన తర్వాత మనకి హోమ్ స్క్రీన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మనకి చాలా చాలా సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్తో ఉంటుంది ఏవైతే మనకి మెయిన్గా కావాల్సిన ఓటీటీ యాప్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి హోమ్ స్క్రీన్ మీద వీళ్ళు చూపిస్తారు మనకి మెయిన్గా లెఫ్ట్లో మనకి కొన్ని బేసిక్ ఏవైతే రెగ్యులర్ యాప్స్ ఉంటాయో యూట్యూబ్ అలాగే నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి అలాగే మెయిన్ ప్యానల్లో మొత్తం కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్ అలాగే మనకి హాట్స్టార్ ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఏదైతే గూగుల్ అకౌంట్ యాడ్ చేస్తారు కదా సో దాంట్లోంచి మీకు కావాల్సిన యాప్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే మీరు కావాలంటే ఇంకా అడిషనల్గా యాప్స్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గేమ్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏవైతే మీరు రెగ్యులర్ యాప్స్ ఉంటాయో వాటిలో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే హాట్స్టార్ అలాగే ప్రైమ్ వీడియో ఇవన్నీ కూడా మీకు రెగ్యులర్గా ఏవైతే మీరు కొన్న అకౌంట్స్ ఉంటాయో ఆ అకౌంట్స్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఒకసారి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనకి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఒకసారి మనం సెట్టింగ్స్లో ఉన్న మేజర్ డీటెయిల్స్ ఏంటనేది చూద్దాం సో ఫైనల్గా మనకి ఎంఐ టీవీ బాక్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది టాప్లో మనకి మన ఫేవరెట్ యాప్స్ అన్ని కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న యాప్స్ లైక్ మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ కావచ్చు అమెజాన్ ప్రైమ్ కావచ్చు యూట్యూబ్ కావచ్చు హాట్స్టార్ కావచ్చు ఇలాంటి యాప్స్ మనం అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే అక్కడ ఉన్న వాటిని రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మన ఫేవరెట్ యాప్స్ మనం అక్కడ అరేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనకి బాటంలో కనిపిస్తున్న ఏవైతే పాపులర్ షోస్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనకి బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న షోస్ అన్ని కూడా మనకి చూపిస్తుంటుంది అది మనకి మారిపోతూ ఉంటాయి అలాగే మన యూజర్ హిస్టరీ బేస్డ్ బట్టి అంటే మీరు ఏమేమి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాటిని బట్టి కూడా మీకు అక్కడ పాపులర్ షోస్ అనేది వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తుంటారు మీ ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు షోస్ అక్కడ మనకి చూపిస్తూ ఉంటారు అలాగే మనం ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఏదైతే మన రెగ్యులర్ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయో అలాగే ఉంటుంది అబౌట్ ఫోన్లోకి ఒకసారి వెళ్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే మనకి అక్కడ కనిపిస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ నైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఇది మనకి కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక మనం ఒకసారి దీంట్లో రకరకాల సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి డిస్ప్లేలో మనకి స్క్రీన్ రీఫ్రెష్ చేయడం ఉంటుంది అలాగే రిజల్యూషన్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఎస్డి నుంచి హెచ్డిఆర్కు మార్చుకోవచ్చు ఇలా మనకి ఒకవేళ మీ టీవీ సపోర్ట్ చేస్తే సో దీంట్లో మీరు రీఫ్రెష్ రేట్ మార్చుకోవచ్చు అలాగే డిస్ప్లే క్వాలిటీ మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఇంకా రకరకాల సెట్టింగ్స్ అనేది మీరు మార్చుకోవచ్చు లైక్ మనకి మన ఫోన్లో ఏవైతే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇలాగే మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో మనకి లాక్ స్క్రీన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అంటే మీకు వాల్ పేపర్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటే మీరు స్లీప్ మోడ్లోకి
సో చూస్తారు కదా మనకి వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు బటన్ ప్రెస్ చేసి మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ అడిగితే అది ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపిస్తుంది అలాగే దీంట్లో మనకి యూఎస్బీ పోర్ట్ కూడా ఉంది కదా ఒకసారి నేను పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసి దీంట్లో ఒక మూవీ కూడా ప్లే చేసి చూడొచ్చు అలాగే మీ దగ్గర హార్డ్ డిస్క్ లోనే అనుకోండి హార్డ్ డిస్క్ కూడా కనెక్ట్ చేసి మీ దగ్గర ఉన్న మూవీస్ వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు దాంట్లో కూడా చూడొచ్చు సో అలాగే దీంట్లో మనకి ఇంకొక అడిషనల్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది అడ్వాన్స్డ్ ఫీచరు క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఫీచరు అంటే మీ ఫోన్లో ఉన్న మూవీస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు అవి డైరెక్ట్గా మీరు మీ టీవీ బాక్స్ ద్వారా మీ టీవీలో కూడా చూడొచ్చు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది దీనికి పెద్దగా సెట్టింగ్స్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది డైరెక్ట్గా ఓపెన్లోనే ఉంటుంది క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఫీచర్ అనేది జస్ట్ మీరు మీ ఫోన్లో ఏదైనా ఒక మూవీని ప్లే చేసుకుంటూ పైన మీకు క్రోమ్ క్యాస్ట్ సింబల్ చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీ టీవీలోకి అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చాలా హై స్పీడ్తో మీకు ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఫీచర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే ఒకవేళ మీరు హోమ్ థియేటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్గా మీరు మీ టీవీ బాక్స్కే హోమ్ థియేటర్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్ని రకాల ఫీచర్స్ అనేది మనకి ఈ టీవీ బాక్స్లో మనం ఎంజాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం లైటింగ్ మాత్రం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్ మన ఇంట్లో కాదు కాబట్టి సో వేరే ఇంట్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు ప్రాపర్ లైట్లో మీకు డిస్ప్లే అనేది ప్రాపర్గా కనిపించబోవచ్చు కాకపోతే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఫీచర్స్ అయితే కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంఐ టీవీ బాక్స్ సంబంధించిన ఇనీషియల్ సెటప్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎలా టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎన్ని రకాలుగా ఈ టీవీ బాక్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీరు ఈ వీడియోలో చూసారు కదా ఎవరైతే నాన్ ఆన్ డైడ్ టీవీలు వాడుతున్నారో చాలామంది హెచ్డి టీవీలు ఫుల్ హెచ్డి టీవీలు కూడా వాడుతుంటారు అందులో ఆన్ డైడ్ ఫీచర్స్ ఏవి కూడా అవైలబుల్గా ఉండవు కదా సో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీ నార్మల్ టీవీని మీరు ఒక స్మార్ట్ టీవీలాగా కూడా ఫుల్గా మార్చుకోవచ్చు ఫోర్ కే లెవెల్లో కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు సింపుల్ ఒకే ఒక ఆప్షన్ మీ టీవీలో కానీ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు నార్మల్ టీవీని మీరు ఒక ఫుల్ లెంత్ స్మార్ట్ టీవీలాగా కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇది మీకు ప్రజెంట్గా మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి అవైలబుల్గా ఉంది అమెజాన్లోను అలాగే ఎంఐ డాట్ కామ్లో లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఈస్ ద ఫీ